，小东西，饿了吧？娘娘这儿的孔雀呀，可真是功礼一绝。还不是皇上亲赐的，咱们皇上还是最疼娘娘。小东西，快吃吧。既然皇后娘娘要你来本宫的咸福宫同住，本宫身为一宫主位，自然留你。可你也得懂规矩。是，你既然来了，本宫便告诉你。当年你是怎么趁皇上酒醉勾引，又和贤妃勾结成了皇上的侍妾？你自己心里明白。可如今到本宫这儿来，如果再敢有外心，本宫便不饶你。嫔妾不敢。得了，西边的屋子赏你了，去吧。谢贵妃娘娘。东西放下，打扫一下。主，这屋子西晒，夏天热得很，冬天冷得跟冰窖似的，怎么住人呢？这屋子看起来真像是给下人住的。那便是一般的奴才也不会住这儿啊，不过就是平日里放些不打紧的东西罢了。贵妃也不怕皇上知道吗？我本来就是一个皇上宠幸过，又被抛诸脑后的人，贵妃自然是不怕的。主，你也太委屈了，一来就劈头盖脸的被贵妃排选了一顿，而且贵妃娘娘说话也太难听了，怎么能那么说您呢？主，吃点牛乳糕。主，海常在来了。海兰，嫔妾请贤妃娘娘安。起来，起来。都不知道你去了哪儿，怎么这么晚还过来？是换了地儿睡不着吗？吃点牛乳糕，你素来喜欢的，尝尝。这宫里也只有贤妃娘娘会记得嫔妾喜欢吃什么。还常在寝用茶，谢谢。海兰，你怎么了？还不知道你去了哪儿，我正打算明日去求皇后娘娘让我们同住。皇后娘娘说，咸福宫宽敞华丽，指了主去住，但是贵妃是个不饶人的，让我们住的，连下人还不如。怎么会是去了咸福宫？都怪我没有一早跟皇上要你。皇后娘娘早先一步安排的。娘娘也是没有办法的呀，就是我们主儿好心儿，老被人欺负。那贵妃这般对你，你跑来我这儿，她可不忌讳、啊。她有什么好忌讳的？现在，咸福宫可热闹了，人人都驱风，她抬起封贵妃的事儿，嫔妾是希望可以跟娘娘一起同住。我也是这么想的，我明日就去求皇后娘娘。但是如果皇后娘娘不肯，贵妃怪罪下来，还是罢了吧。嗯，那你要先好好护住自己。
，贤妃娘娘也是。海兰，你平日都叫我姐姐，现在口口声声的“娘娘”，嫔妾的倒是身份。是姐姐。张安也请了，贤妃还有事吗？延禧宫可住得惯？多谢皇后娘娘关怀。嗯，在延禧宫一个人住着有些冷清。能否让海兰过来与我同住啊？贵妃正当宠，又得了抬起之容，可海常在，却一直不得皇上欢心。本宫是想着，她若能与贵妃同住，也能常见到皇上，或许还能多几分余禄恩泽。否则，她要一世无宠，孤独度日吗？皇后娘娘慈心，是臣妾没想到这一层。这个镯子是咱们在前底时，本宫给了你和贵妃的。是。本宫给了你们这对镯子，就是想要告诉你们，彼此间要存了亲好之心，让你们明白。同为嫔妃，应当不分彼此，不要事事计较。如今，你倒是肯天天带着，也不枉本宫的一片心意。臣妾会时时带着，时时谨记的。皇后娘娘，时辰到了，郎侍宁大人已经在如意馆等着您和皇上了。嗯，臣妾告退。如今，你有中宫之位，又有嫡子，皇上也厚待咱们富察氏一族，<笑>什么都好。<笑>额娘，嗯，女儿如今心满意足。心满意足是好，可是人一高兴，不能忘了看着远处。皇上抬举高氏一族，又厚待乌拉那拉氏，尤其是乌拉那拉氏，当年。若不是先帝看中你，那如今这皇后之位就是他坐着了。这些年你防范的紧，以后啊也不能松懈。额娘说的话，女儿都记下了。幸好啊，他俩虽然得宠，可一直都没有生育。女人嘛，说到底还是要靠子嗣的。额娘。女儿只要守住皇后的位子，便什么都有了。我不必事事与他们争，他们也不敢来冒犯我。哎呦，我的娘娘，你这话说的不错。可若真的什么都不做，怎么约束底下的嫔妃呢？那额娘的意思是，既然嫁了皇上，你就应该知道，这会子。有前底的旧人，往后呢，还有数不清的新人。做正妻的，要什么都得想到，但不必什么都做。有底下的奴才替你效劳，何必葬了你的手呢？啊！娘娘不必送了，皇上恩典。日后自有进宫给娘娘磕头的机会。娘娘，您可要千万保重凤体呀、啊！那女儿就不送额娘了。哎，一会儿女儿要去如意馆，请郎大人作画。哦，苏烈，替本宫送额娘出去。是。司令，你是皇后娘娘的陪嫁，打小在府里，你就跟着她，最是贴心了。不像那个莲心，她是前底里刚拨进来的丫头，怎么也比不得你。啊，奴婢明白。莲心虽然聪慧，但伺候皇后娘娘晚。
他若有什么想不到的，奴婢都会想着的。嗯，娘娘居上位，有很多事情啊，她也未必都能想得到。就算是你想到了，跟她说了，她也未必都能听得明白。如今呐、啊，我人在宫外，也帮不上娘娘什么。有些事情啊，这宫里可全靠你了。苏丽啊，你可要好好帮扶娘娘，替娘娘分忧。啊，夫人放心，凡事都有奴婢呢。哎，也是我做的不好，一直把娘娘当未来的福晋培养。虽然是养成了大方得体的闺秀，可是呢，她心太善，性子太柔和。有些事情呢，若是娘娘一味的不忍心。让他知道了，反而会坏事。苏丽啊，你就大胆一点也无妨啊,啊。夫人，奴婢明白了，奴婢会替娘娘想着的。有些事，奴婢能办的，就不会脏了娘娘的手。嗯。好，好一个丫头，有你娘娘的好日子，就不愁没有你自己的好日子。谢夫人，<笑>这我就放心了。<笑>这个意思极好，一次心，一次心一动。臣妾以为是一生一次心一动。这个解释好啊，真喜欢。这是你进族时，朕送你的墙头马上，你我初见听的第一出戏。墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。但愿皇上不要让臣妾做了李千金，被迫抛下儿女，受辱离开。你放心，朕只有裴少君的钟情，没有他的软弱寡情梁世宁坚果先妃娘娘，起来吧。奴才坐着给贤妃娘娘请安，贤妃娘娘别怪罪啊。你坐着吧，没事的。郎大人，本宫总听皇上说郎大人画笔精妙，所以想来看一看，打扰了。啊，朕在宫里作画已经很多年了，可许多名位还是搞不清楚，只见过太后和皇后娘娘。我从来没有见过像您这么漂亮的出现在画上。宫里的娘娘都这么美，我不能都为她们画像，臣只能画画皇上跟皇后。我希望有一天也能够为您画上一幅画像。皇后是皇上的正妻，所以皇上和皇后才能一同入画，嫔妃们是不可以的。嗯，西洋难道不是这样吗？我们那里，呃，一个丈夫只能有一个妻子，并没有妾，只有一个妻房。嗯哼，世间还有这等事？郎大人莫不是说笑吧？呃，没有没有，怎么会是说笑呢？那郎大人的意思是在西洋，一个男人只对一个女人钟情，不会对旁的女人有情了？啊，如果没有情了。男子可以离开已经不爱的妻子，女子也可以离开不爱的丈夫。哦，这叫合理，好聚好散。在大清，民间可以，公主可以，可是嫔妃们不可以。呃，如果没有感情了，女子为何不可以主动的提出分手呢？大人。
，您这是在乱讲吧？世上只有休妻，哪有休夫啊？臣每次这么说，别人都会这么认为的。主儿，郎大人就是乱讲，没人能信。时候不早了，咱们回去吧。郎大人，本宫告辞了，打扰了。恭送贤妃娘娘，奴才恭送贤妃娘娘。主儿。奴婢见您从如意馆回来，便神不守舍的。听了郎大人的一番话，倒像是被说中了心事。奴婢瞧那郎大人，就是满口胡诌，哪有男子不爱美色不纳妾的？我怎么觉得这些胡诌是天下女儿的本性呢？您说什么呀？您受的搓磨还不够多吗？说这些话，不怕又被责罚？我也就是说说，哪有女子天生爱当妾，哪有正室愿意和妾室分享自己的夫君呢？您这些话跟奴婢说说就得了，可千万别和旁人提啊！我知道给朕，皇上。万一，臣妾是说万一啊。嗯。万一一个夫君只有一个妻子，没有任何妾室呢？朕看你是傻了啊！怎么老想着郎世宁的闲话？皇后告诫所有人，不许吵郎世宁画画。我看就是为了方便你。臣妾只是想想嘛。虚空妄想没有任何意义。还好郎世宁年资深重，否则你们两个说话就不合规矩。臣妾知道。臣妾只是在想，万一有一天天下所有的男子，只有妻子没有妾室，或者夫妻之间的情分已尽，女子也可以求去。好了，郎世宁呢？来京中多年，想必也和很多人说过这样的话，但无人当真，无人在意，唯有你钻牛角尖。臣妾只是在想，如若真是这样的话，也挺好的，人人都可以做一心人，做不了了就自愿分开了。真是痴话啊！如意，你是女子，又在宫中，你得守着三纲五常，还有君臣夫妻嫡庶尊卑的道理。道理纲常之外，也有别的可能啊。那些西洋外来的风俗，不同于我们天朝上国。风俗是不同，可天下男女的心是相同的。皇上难道不想一生只一次心一动，只对一个人吗？好了，别再说这些了。那皇上这般说，臣妾今日便记得了，以后也不敢在皇上面前妄言。一定对皇上谨言慎行，恭恭敬敬。臣妾告退。皇上，如意馆的人来了，问您是不是过去？不去了，朕没心思。这，哎，把朕推回去。这，慢点。这才封妃多久，就闹了一场。王清说，皇上动气了。贤妃，平常看着还像个样子，这起了性子的时候。着实不成体统。